GTA, uma das maiores franquias da história dos videogames, e o ponto mais alto dessa história lendária foi GTA V. Esse game marcou época, atravessou gerações, não só do público, como do console também. Esse sucesso vem muito pelos personagens e por uma história incrível, fantástica. Então vem comigo que nesse vídeo tá a história completa do GTA V. Vamos lá. Peter aqui, galera, GTA 6 está chegando, pô, tá, tá batendo a porta, né? E vai ser outra bomba da Rockstar no mundo dos games, tenho certeza. Tanto quanto foi o 5, foi o 5 foi uma bomba. O 6 vai ser tudo maior, mais detalhes, melhores gráficos, animações, relacionamentos, sabe? Tem muita coisa, por aí vai. Mas será que vai ter mesmo uma história tão boa quanto o 5? Vem comigo relembrar a história do 5 antes pra ficar bem fresca na memória e depois só ficar no aguardo do lançamento do 6. <risos> A história do GTA V já começou a milhão, com Michael, Brad e Trevor roubando uma empresa de segurança. Tudo estava indo bem, até que um segurança conseguiu pegar o Michael de surpresa. Nesse momento a gente tem duas paradas importantes. A primeira foi a frase que o Michael falou para o segurança. Como o segurança viu o rosto dele, o Michael falou você esquece milhares de coisas todos os dias, então melhor esquecer meu rosto também. A segunda foi quanto o Trevor era maluco. O cara conseguiu matar o segurança com um baita tiro certeiro que passou centímetros da cabeça do Michael. Com a morte desse segurança, a polícia apareceu e o bicho pegou. Começou então um baita tiroteio que obrigou os três a meterem a fuga lá, mas não deu muito certo não. O motorista acabou morrendo e eles foram obrigados a fugirem a pé. Mas o FBI já estava lá à espera dos caras e acabou matando o Brad e supostamente o Michael obrigando o Trevor a fugir sem olhar para trás. Galera, o Michael não só não morreu, como foi o responsável por esse roubo ter dado errado. Ele entregou todas as informações para o FBI para conseguir o programa de proteção testemunha. E aí, com isso, ele conseguiu sair dessa vida de crime sem morrer ou ser preso. E ainda ficou com uma boa grana lá para viver com a família dele. Mas essa mentira dele ainda vai dar muitas dores de cabeça. Aguenta aí. Nove anos se passam e finalmente a gente é apresentado a Los Santos e é o segundo protagonista da parada, o Franklin. Galera, o Franklin estava envolvido num esquema de roubo de carros e o cabeça desse esquema era o Simeon. O Simeon vendia os carros para os caras que ele já sabia que não teriam dinheiro para pagar e depois mandava o Franklin e o Lamar para recuperar esses carros. Só que um dos caras que comprou um carro lá foi o filho do Michael, o Jimmy. Esse Jimmy era aquele estereótipo de filho preguiçoso, sabe, mimado, que só queria saber de usar umas paradas erradas lá e gastar a grana do pai sem nem pedir. Tanto que o Simon achou que esse moleque não teria grana para pagar o carro e já mandou o Franklin já para fazer o trabalho sujo. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simon? Do not talk to me about easy, you thief. O Franklin invadiu a casa do Michael viu umas paradas ali meio erradas, principalmente com a esposa do Michael, mas seguiu na missão de recuperar o carro. Como o Franklin tinha um certo talento na arte da mão leve, ele conseguiu sair com o carro, mas tinha uma surpresa para ele lá dentro. O próprio Michael estava deitado no banco de trás do carro, escondido e armado, só esperando pelo meliante que viria recuperar a parada. O Michael era macaco velho, ele sabia dos esquemas da cidade, viu muito potencial no Franklin. Mas antes de virar uma espécie de mentor para ele, o Michael acabou com o esquema do Simon. Ele obrigou o Franklin a entrar com o carro na fachada da concessionária, destruindo a parada toda e fechando o esquema. É shit! Não! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Simon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. Depois de acabar com esse esquema, o Michael falou pro Franklin dar uma passada lá na casa dele pra trocar umas ideias, né? Já que tinha visto potencial nele também, tinha acabado com o trampo dele, né? Nesse encontro, a conversa tava rendendo, até o momento que o idiota do filho do Michael ligou pra ele em pânico, pedindo ajuda. Bom, o idiota do Jimmy tinha tentado vender o barco do Michael, mas os caras estavam roubando o moleque. Então, lá foi o Michael e o Franklin salvar a pele do Jimmy. Ah! Tudo acabou saindo bem, tanto que o Michael falou pro Franklin que qualquer coisa boa que aparecesse, ele ligaria primeiro pra ele, né? Já que a ajuda foi de extrema importância. Bom, a amizade dos dois começou com o pé direito e tudo tava indo bem. 
até o dia que o Michael pegou a esposa com o um professor de tênis na cama. Eu falei que o Franklin tinha visto as paradas erradas lá com a esposa do Michael. Ela tava de um jeito muito estranho pra uma mulher casada com um professor de tênis. Claro que vendo essa cena, o Michael quis acabar com a vida do maluco. Tanto que ele e o Franklin seguiram o professor até uma baita mansão em Vinewood. Meio estranho, professor de tênis, tem uma mansão dessas, né? Que professor é esse? Pô, é o, é o Federer? Bom, mas isso não passou na cabeça do Michael, não. Tanto que ele simplesmente derrubou a mansão, morro abaixo, sem nem pensar duas vezes. E meio que sentiu que tinha se vingado. Só que, quando chegou na casa dele, quem que tava lá? O verdadeiro dono da mansão. O poderoso traficante Martin Madrazo. Claro que o cara ameaçou o Michael e falou que ele teria poucos dias para pagar o estrago que ele fez, obrigando o Michael a voltar para a vida de crimes. O Michael podia estar fora do jogo, mas ainda tinha uns contatos bacanas. O principal era o Lester, né, que ajudou o Michael sempre nos roubos. Mas antes de ajudar o Michael a fazer dinheiro rápido, primeiro o Michael precisava matar o CEO da Life Invader. Claro que o Michael conseguiu e ainda fez parecer um acidente em plena rede nacional. O bagulho foi televisionado. Só depois disso que o Lester resolveu ajudar de verdade. O Lester, galera, ele estava planejando um roubo insano, mas o Michael não queria um negócio tão grande assim. Então, o plano foi reduzido a um roubo de uma joalheria de luxo. O roubo à joalheria foi, de certa forma, um sucesso. O Franklin estava para ajudar, principalmente na fuga, né? E o dinheiro foi mais do que o suficiente para pagar o madraço. O roubo só não foi um sucesso completo porque o Michael foi abordado por um cara na rua e o Michael lançou a mesma frase que ele usava antigamente, falando que ele sempre esquecia milhares de coisas e era para ele esquecer o roubo também. Só que esse cara deu uma entrevista e falou exatamente a frase do Michael nessa entrevista. E o que que isso tem de mais? Quem que tava assistindo essa entrevista no meio da arte do namoro, pelado? O Trevor. Galera, o Trevor logo sacou que era o Michael. Mas não foi só ele, os agentes do FIB também. Só que pro Trevor foi pior, porque ele ficou de luto com a morte do Michael. E agora, sabendo que ele tava vivo, ficou furioso e quis se reencontrar com o velho amigo dele. No meio disso tudo, o Trevor teve alguns outros problemas, como a gangue de motoqueiros Clevitz. Ainda teve problemas com os chineses da Wei Cheng e com o Zonil. E todos esses problemas ele resolveu do maior estilo Trevor de ser maluco. Tanto que com o Zonil a parada foi extremamente maluca, louca. O Trevor botou fogo no laboratório de drogas deles. E aí gerando uma daquelas cenas típicas de filmes de ação, sabe? Com o personagem andando sem olhar pra trás, tudo indo pros ares, é bagulho louco pra caramba. Depois de fazer todas essas maluquices, ele viajou pra Los Santos pra procurar o antigo amigo dele. Quando o Trevor chegou em Los Santos, demorou um pouquinho pra achar o Michael, mas achou. Quando ele finalmente chegou na casa do Michael, ele viu uma discussão brava do Michael com a esposa e ele descobriu que realmente ele tinha voltado para a vida de crimes. Mas tudo teve que ser interrompido porque a filha do Michael estava com alguns problemas num programa de TV. Então lá foram os dois para salvar a filhinha do papai. Chegando lá, eles conseguiram salvar a filha do Michael e mesmo que forçadamente, eles prometem manter contato. O Michael não queria manter contato com o louco do Trevor, mas se sentiu obrigado a fazer isso porque ele sabia que o Trevor era doido de cabeça. Então ele poderia fazer qualquer parada, né? Então, tipo, é melhor ficar próximo dos inimigos, né? Agora, os três protagonistas tinham as suas missões para serem resolvidas. O Trevor queria ampliar os seus negócios de drogas em Los Santos. O Michael queria se livrar de vez do agente do FIB, o Dave Norton. E o Franklin só queria fazer dinheiro. Sem dúvidas, o Michael tinha a pior missão dessas, né? Porque mesmo confessando pro Norton que foi ele quem roubou a joelheria para pagar uma dívida, o Norton não ficou satisfeito e queria mais. O Michael agora tinha que fazer um serviço sem nota para esse maluco do Norton e para outros agentes do FIB se ele quisesse manter a família em segurança. Nesse momento, o Michael viu o quanto aquela simples mentira estava cobrando o preço dela e com juros altíssimos. No primeiro serviço, galera, o Michael teve que se fingir de morto para conseguir algumas informações do grupo terrorista que o FIB estava investigando, o IAA, uma agência de inteligência artificial. Ele até conseguiu, mas antes ele precisou matar muita gente dessa agência, dessa IAA, e ainda teve que sequestrar o Ferdinando Kerimove, que era suspeito de terrorismo. Esse cara sofreu, e sofreu logo na mão do Trevor. Galera, o Ferdinando aí, ele foi torturado pelo Trevor das piores maneiras possíveis. Numa das missões mais cabulosas desse jogo, é realmente da aflição essa parte. Mas essa sessão de tortura trouxe alguns problemas, principalmente pro Trevor. O Steve Hines, né, um dos caras que a gente teve o desprazer de conhecer, acusou o Trevor de torturar o Ferdinando e falou que ele morreria se não matasse o Ferdinando. Só que, depois de ser torturado, o cara revelou que era inocente. Então o Trevor desobedeceu a ordem e levou o cara pro aeroporto pra ele meter o pé. O Trevor podia ser maluco, mas era justo. Se a pessoa era inocente, era inocente ponto final, acabou. 
Mas essa desobediência foi um baita problemão que eles vão ter que resolver. Bom, depois desses problemas iniciais, o Franklin fez alguns assassinatos pro Lester e conseguiu dinheiro para se mudar para uma baita casa luxuosa na parte rica da cidade, saindo da casa da tia insuportável dele. A família do Michael resolveu sair de perto dele depois que ele voltou para essa vida de crimes, enquanto que o Trevor estava morando na casa do primo do Wade, né, o coitado do Floyd. Durante a sua hospedagem na casa do Floyd, o Trevor simplesmente conseguiu roubar uma arma experimental da Mary Weather com a ajuda do Franklin e do Michael. Só que essa empresa era um poder muito acima do que eles poderiam ter. Então Lester obrigou o Trevor a devolver o que tinha roubado, senão todos morreriam. Como o Trevor gostava de viver, mesmo sendo maluco, ele devolveu o pacote, mas ainda queria fazer um assalto grande com os amigos. Depois desse roubo frustrado, eles conhecem o Devin Weston, um bilionário que contratava alguns agentes do FIB para fazer uns servicinhos. Só que dessa vez ele passou um desses serviços para os três resolverem em troca de uma baita grana e claro que eles aceitam. Os serviços eram até que simples. O Michael tinha que fazer um filme junto do Solomon Richards para aumentar a fama da parada lá e gerar mais dinheiro para o Weston, já que ele estava investindo no estúdio do filme. Já o Franklin e o Trevor tinham que roubar alguns carros esportivos de luxo para a coleção do Weston. Tudo ia bem, ok, beleza, até que o Madrazo apareceu de novo. Galera, o Madrazo queria que o Trevor e o Michael fizessem as paradinhas para ele, mas essas paradinhas não deram nada certo e para piorar, o Trevor viu o quanto o Madrazo era abusivo com a esposa. Você quer um então, o Trevor simplesmente sequestrou a esposa dele para tirar ela dessa vida de sofrimento. Oh, shit. Agora, pra fugir do madrazo, o Trevor teve uma baita ideia. O cara conseguiu roubar um avião de carga da Mary Weather pra fugir do madrazo. Derrubou o avião pra fingir a própria morte. Mas claro que ele saiu vivo dessa, né? Porra, é o Trevor que a gente tá falando. Mesmo fingindo a morte, o Trevor ainda precisava devolver a esposa pro madrazo. Então ele prometeu pro Michael que se ele ajudasse a roubar um artefato que tava num trem, ele devolveria a esposa. Essa missão era meio que chata, né? Porque, tipo, pra cair no bendito trem de moto, era um sofrimento, hein? Mas mesmo sendo meio complicado, eles conseguiram roubar o artefato e devolveram a esposa. E ainda deram o artefato como pedido de desculpas. Claro que o Trevor não queria isso, né? Mas o Michael prometeu que eles ainda fariam um roubo maior e que daria muito mais dinheiro que esse bendito artefato aí. E como isso era um sonho pro Trevor, ele topou sem despirocar, né? Como era o costume dele. Antes deles irem pra esse mega roubo, o Trevor matou a esposa do Floyd e o Floyd. E teve que se mudar para um clube da luz vermelha. Bob, taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice. Nisso ele descobriu que o Brad estava morto de verdade e foi até o túmulo dele para se despedir. O Brad aparentemente tinha morrido lá no começo do jogo, mas o Trevor tinha esperança que ele ainda tivesse vivo e que estava só preso. Quando o Trevor chegou lá no túmulo, o Michael também estava lá. Os dois discutiram, mas foram interrompidos pelas tríades. Essas tríades capturam o Michael pensando que ele era um amante do Trevor. E aí, com o Michael preso, o Franklin e o Trevor ainda tinham que terminar o último trabalho do Weston, que se recusou a pagar eles por todos os trabalhos. Eu não preciso nem dizer que isso foi uma baita traição e com certeza seria cobrada, né? Só que, antes deles brigarem pelo dinheiro, eles tinham que resgatar o Michael. Bom, o Franklin conseguiu resgatar o Michael das tríades depois de matar muitos gangsters. Com o Michael a salvo, o Dave Norton passou mais uma missão pra ele. Agora, ele só tinha que invadir a sede do FIB e pegar uns arquivos para encobrir as ações obscuras do Steve Hines e do próprio Norton. Se ele conseguisse isso, finalmente estaria livre de vez e com a ficha limpa. O Michael conseguiu invadir e pegar esses arquivos com a ajuda do Franklin, mas não antes de sentar a bala em alguns agentes do FIB, em caras da Mary Weather, do IAA e até do Steve Hines. Depois dessa sessão de violenta gratuita, o Michael convenceu o Trevor a roubar o Union Depository juntos. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sorted, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Mesmo se sentindo traído pelo Michael, o Trevor aceitou roubar esse banco cheio de grana. Só que antes do roubo, o Weston falou pro Michael que tinha contratado vários assassinos da Mary Weather pra matar ele e a família. Enquanto que o Dave Norton e o Steve Hines aparecem pro Franklin pedindo pra ele matar o Trevor. 
Mesmo com todos esses problemas, eles foram para o assalto e depois resolvem esses pepinos aí. O assalto ao banco foi um completo sucesso. Numa das melhores missões de todo o jogo. Você saindo lá com aquelas roupas blindadas, né? Cheio de grana, com aquelas metralhadoras giratórias, foi simplesmente épico. Ali não tinha gente do FIB ou assassinos da Mary Red que, que aguentaria, não tinha como. Tanto que ninguém conseguiu parar os caras. Esse roubo deixou cada um deles com a conta entupida de grana. Mas ainda tinham contos para serem acertados, antes de curtir o dinheiro, lógico. Nisso, o Weston falou pro Franklin que a decisão estava nas mãos dele e ele tinha que decidir o futuro de três vidas. Galera, as opções eram bem simples. Ou ele matava o Michael, ou ele matava o Trevor. E com um deles morto, o Franklin ficaria livre para viver a vida. Mas o jogo dava pra gente uma terceira opção, que era arriscar tudo e tentar sair os três vivos da parada. Bom, aqui eu tenho que falar uma parada pra vocês. Quem não fez a terceira opção de primeira é muito mau caráter. Na boa, galera, na boa! Não pode nem pensar em matar um dos dois na primeira jogada. Depois que zerou a primeira vez, aí beleza, aí pode mudar a escolha pra ver como é que é e tal, né? Mas o final verdadeiro é o arrisca tudo. Mesmo assim, eu vou contar como é que eram os finais falsos, ok? No final que você mata o Trevor, tem uma perseguição de carro. Mas ele acaba batendo num caminhão que transporta combustível e você só tem que finalizar com um tiro, deixando ele queimar. Nesse final, o Franklin e o Michael dividem o dinheiro que o Trevor tinha. Mas deixa os dois malucos mais sujos de todos vivos. Já no final em que o Michael morre, o Franklin persegue ele até uma ponte, onde ele acaba caindo e morrendo, deixando a família dele furiosa com o Franklin, a ponto do Jimmy acusar ele de traidor. Esse final também deixa os dois caras mais sujos de todos vivos. Agora o final verdadeiro é o que os três ficam vivos. O Franklin avisou o Lester e ele criou um plano para conseguir isso. Cada um ali seria responsável por acabar com os maiores responsáveis pelos problemas deles. O Franklin explodiu o líder da Trit. O Michael matou o líder dos balas. O Trevor matou um dos mais sujos, o Steve Hines. E ainda sequestrou o outro sujo, o Devin Weston. Aí os três dão um fim nele. Colocaram ele dentro do porta-malas num daqueles carros esportivos luxuosos que eles mesmos tinham roubado lá e jogam ele de um penhasco pra morte certa. Deixando os três vivos numa cena linda de pôr do sol. Mas antes de acabar, o Dave Norton apagou todos os crimes da ficha deles e eles tiveram que esconder a amizade deles para conseguirem se manter fora do radar da polícia, dos agentes do FIB, dos assassinos do Mary Weather e outros malucos que eles roubaram lá no meio desse rolê todo. Os três cheios da grana agora só tinham que curtir a vida. Agora quero que você comente qual outra obra que é que a gente traga nesse quadro aqui, história completa. Pode ser game, anime, séries, filmes. Comenta aqui história completa e me diz, tá no hype pra GTA 6? Ou você já tá jogando? Vai que você tá vindo isso aqui no futuro e já tá jogando. Já comenta aqui, quero saber, o jogo tá bom? Comenta aí. Toca aqui agora, se inscreve no canal e vamos continuar sempre trazendo pra vocês os melhores momentos da cultura pop, da cultura nerd. Sempre notícias também, análise de trailers, análise de teaser. É bom demais você estar tá aqui com a gente. Valeu, galera. Fui!